från spridning kring median ska vi gå till spridning kring medelvärde. Så att nu är det bra att känna till de här med median och medelvärde som ni märker. Det gäller att vara säker på vad som är vad. Eh, spridning kring medelvärde det utgår ifrån eller man använder sig av något som heter standardavvikelse. Eh, och om lådagram visade hur, hur det spred ut sig från medianen så visar standardavvikelse på något vis hur observationsvärdenas avvikelse är från medelvärdet och genomsnittliga avvikelse ska man kalla det. Eh, det här är en lite krånglig formel som ser ut så här. Men den finns på era formelblad. <coughs> och vi ska gå igenom hur man gör. Det är lite långa uträkningar men det gäller att känna till metoden så kommer det att ordna sig det här. Eh, och till saken hör att det finns två olika formler för standardavvikelse också. Det beror på om man, har en, en, man tar med alla värden från observationen eller om man tar med ett stickprov. Och vi ska utsluta när man använder oss av stickprov. Och stickprov det betyder att man... Man plockar ut några på MOFO från en, en fullständig undersökning för att kolla vad som händer. För det blir så mycket att räkna på om man tar allt. Så det här är formeln för att räkna ut standardavvikelsen. Eh, och vi kommer att fortsätta med, med standardavvikelsen så småningom när vi kommer in på norm normal fördelning också som är nästa. Så att eh, om nu funderar vad ska man ha det här till så det, det kommer. Den här gången tar vi bara hur man räknar ut det här. Så standardavvikelsen tar man genom att man tar roten ur. Sen är det här summatecken. Det vill säga vi ska plussa ihop en massa saker. Och det är varje observation minus ett medelvärde. Så vi kommer att räkna ut ett medelvärde. Och så ska man ta upp till två och så ska man dela i och så ska man ta en mindre än så många som det var med i det här stickprovet. Mm. Vi grottar inte ner oss utan vi tar ett exempel och räknar istället. 6135 från boken. Det är några i en idrottsförening som plockar blåbär för att få in pengar. Och så tog de ett stickprov på hur många liter de plockar per person och kom fram till att det var 12, 9, 14, 13, 8, 16, 10, 7, 11 och 10. Så många plockar de. De här olika personerna som de kollar. Vi ska beräkna medelvärde. Det börjar vi vara väldigt duktiga på nu. Ta fram inräknaren igen. Plussar. Oj, det såg ingen bra ut. Vi gör om det. 12 plus 9 plus 14 plus 13 plus 8 16 10 7 11 10 110 fick vi. Och så ska vi dela i hur många de kollade upp. 2, 4, 6, 8, 10 stycken. Alltså får vi medelvärdet till 11. 11 liter per person, det var medelvärdet. Mm. Det var den enkla delen. Sen nu ska vi beräkna standardavvikelsen. Med den här roliga formeln. Och då är det så att lättast gör man genom att man ställer upp en tabell. Där man sätter x. x minus, och det där betyder medelvärde. Och så samma sak fast upp till 2. Sen tar man observationerna en för en. 12. Det var den första. <hör> Sen räknar man ut hur långt ifrån medelvärdet ligger den. Ja, medelvärdet var ju 11 så då får vi en etta här. I den här kolumnen då tar vi bara det här värdet som vi hade här. Tar det upp till 2. 1 upp till 2 fortfarande 1. Samma sak med nästa. 9. Det ligger två steg från 11 som var medelvärdet. Och det är två mindre så det är minus två. Nu spelar inte det här så jättestor roll. Därför att den här minus tvåan ska vi ta upp till två. Och då får vi fyra. 
Det gör vi så med alla. Sådär. Så det här tar lite tid. Nu kan vi egentligen skita i de här två första tabellerna. Eller kolumnerna, eller talet. Det är bara den sista kolumnen som är intressant för oss. Så det vi ska göra nu det är att vi ska summera. Summa tecken betyder det här. Vi plussar ihop alla de här här. Vi kommer fram till 70. Perfekt. Den siffran ska vi använda här uppe. Därför att det vi ska göra nu. För att få standardavvikelsen ska vi ta 70 delat i. Än mindre än så många observationer det var. Vi hade 10 observationer. 10 minus 1 är 9. Så vi ska ta roten nu 70 delat i 9. 70 delat i 9. Och så tar vi roten nu det. Ungefär 2,8. Så det här är standardavvikelse. Och generellt kan man säga så att ju större tal man får på standardavvikelsen desto mer utspritt är ett material. Då har man fått väldigt mycket olika resultat. Ett lågt värde på standardavvikelsen, då ligger de ganska tätt ihop. Eh, och det här är ju ganska lite och det beror ju på att det varierar inte så mycket. Från det minsta var 7 till det största som var 16. Så de här ligger ganska tätt så därför blir det ett ganska lågt tal på standardavvikelse. Men som sagt, den här filmen handlar bara om hur man gör för att få fram standardavvikelse. Nästa om normalfördelning, då kommer man mer gå in på nyttan av det.